പ്രതിസ് ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ കൺവെൻഷന്റെ ഒന്നാം ദിനം രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ സർവശിക്കനാകുന്ന കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖാന്തരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ ദൂരത്തിന് ചാരത്തുമായി മൈക്കിന്റെ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദിയിലായിരിക്കുന്നതായ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭൃതന്മാർ മൈക്കിന്റെ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ നല്ലവരായ ദേശനിവാസികൾ എല്ലാവർക്കും സത്യദൈവം വേഗം വരുന്നവരുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് ശ്രീലേഖ എന്നാണ് യേശു ആരാണെന്നോ യേശുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷ എന്താണെന്നോ അന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഹൈന്ദവ ഭവനത്തിൽ ഒരു പൂജാരിയുടെ മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നെയും തേടി വന്നു ഹലലുയ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി തന്റെ രക്ത താൽപ്പര്യസലോൺ അതെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യവും ദൈവജനത്തെ കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാധാരമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം എന്റെ ഒൻപതാം വാക്യവും എന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യവും വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു യോഹനാനെ ഞാൻ ചിരിച്ചേദം ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കേൾക്കുന്ന ഇവൻ ആരെന്നെ പറഞ്ഞു അവനെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നു അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു അവർ മേഘത്തിലായപ്പോൾ പേടിച്ചു മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനെ ചെവി പഠിപ്പിനെന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി ശബ്ദമുണ്ടായ നേരത്തെ യേശുവിനെ തനിയെ കണ്ടു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ മനോഹരമായ കൺവെൻഷന്റെ ഒന്നാം ദിനം രാത്രിക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൃതാവേ നൽകി തന്നതായ വേദഭാഗത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിങ്കിലായി തീരുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമേ കാതേശ്വരുവിനെ നടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ശബ്ദം വനങ്ങളെ തോലൊരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാൻപേടകളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കണമേ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതായ ഹൃദയങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദ്യമായി ഇടപെടുമാറാകണമേ സംസാരിക്കുമാറാകണമേ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വിരോധമായി അത് ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ഉയർച്ചകളെയും സ്വർഗം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ദേശത്തിന്മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കും മഹത്വം മുഴുവൻ തിരുമേനിയെടുക്കും പ്രാർത്ഥനയാചനയും കേട്ടതിനാ സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ തന്നെ പിതാവേ അമേ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു യോഹനാനെ ഞാൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കേൾക്കുന്നത് ഇവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കാണുവാൻ ഹെരോദാവ് ആഗ്രഹിച്ചു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു അവൻ മേഘത്തിൽ ആയപ്പോൾ പേടിച്ചു മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി ശബ്ദമുണ്ടായ നേരത്ത് യേശുവിനെ തനിയെ കണ്ടു ഹലലുയ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവൻ ആരെന്നുള്ളത് ഫ്രീസലോൺ ഒരു കാലത്ത് ഞാനും ചോദിച്ചു ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഇവൻ ആരെന്ന് ഫേസലോൺ ആദ്യമായി എന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് ശ്രീലേഖ എന്നാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ ഭവനത്തിൽ ഒരു പൂജാരിയുടെ എട്ടാമത്തെ മകളാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് യേശു ആരാണെന്നോ യേശുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷ എന്താണെന്നോ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി മൂന്ന് മാസത്തെ ആറ് മാസത്തെ ഒൻപത് മാസത്തെയൊക്കെ രക്ഷ എഴുതി കയ്യിലും കഴുത്തിലും കിട്ടുമായിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിയും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പോയി രക്ഷ എഴുതി കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായി ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവി ദേവന്മാരും ആറായിരം ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളും അഞ്ചര മണിനാകും കരുനാകും ഇതിനെ എല്ലാം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ തറവാട്ടിൽ പൂജാരിയുടെ മകളായി ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട എനിക്ക് മരത്തി തൂങ്ങി യേശുവിനെ
എന്നാൽ ഇതിലുപരിയായിട്ട് എന്റെ അമ്മ കണ്ട ഒരു ദർശനമാണ് ഞാൻ ഈ കൃപയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് മക്കളാണ് എന്നാൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളുള്ളപ്പോൾ എന്റെ നേരെ മൂത്ത ചേച്ചിയും എന്നെ കാട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതായ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മ ഒരു ദർശനം കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദർശനം എന്നിവിടെ പറയില്ല ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ട വിപ്രകാരമാണ് ഏഴാമത്തെ തങ്ങളുടെ മകളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എട്ടാമത് ഒരു ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ എളിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതെ ഒരു ആറ് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു ദർശനമാണ് താൻ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ആറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മുട്ടോളും അരയോളും അതെ മുങ്ങുമാറാകുന്നതായ വെള്ളത്തിലേക്ക് അവർ ആഴമില്ലാത്ത കയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയ്യം വിളിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും മരിച്ചു പോകും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കരെ നിന്നുകൊണ്ട് ആചാനുബാഹുവായ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ തേജോമയന ഒരു വ്യക്തി എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നിൽ കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോരാൻ ഒന്നര മണിയായ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി എന്റെ അമ്മ ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവിനോട് സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു രാമനാമവും ജപിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അല്ലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം വെള്ളം കണ്ട ഭയങ്കര ദോഷമാണ് മാത്രമല്ല എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു നീ രാമനാമം ചുവച്ചിട്ട് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് കിടന്നു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇതേ സമയമായപ്പോ രാത്രി ഒന്നരയായി പിതേ ദർശനം എന്റെ അമ്മ കണ്ടു ഒന്നും രണ്ടും അല്ല മൂന്നര ആഴ്ചയോളം എന്റെ അമ്മ ഇത് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലായി അതിന്റെ ആചാരപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പോയി പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി മൂന്ന് ക്ഷേത്രം എന്റെ പിതാവിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ഒരേക്കർ വസ്തുവിനകത്ത് രണ്ട് കാവുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആശ്രമവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്വാമി ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം നൂറ്റി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചില ഹോമങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നു അവിടെ തെളിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതെ എളിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരാറ് കടന്നത് വെള്ളം കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ദോഷമാണ് മാത്രമല്ല അക്കര നിന്നുകൊണ്ട് ആചാനുബാഹുവായി ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയെ തേജോമയനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടത് യമദൂതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൽ വലിയ അനർത്ഥം നടക്കും മരണം നടക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഹോമം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ സുദർശനെ ഹോമം എന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണുവിനെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുത്തുന്ന ഒരു ഹോമമാദം അത് നടത്തുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഹോമങ്ങളും നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ഒരടക്കാല ആശ്വാസം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു വീണ്ടും ഇതേ അനുഭവം തുടരുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഫ്രീസലോൺ മാനസികമായ നില തകർന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്റെ അമ്മ ആയി തീരുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഒത്തിരി പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുവാൻ എടുത്തിരുന്നു ഒടുവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് കഴിച്ച രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഒരസ്ഥി മാത്രമായിരുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ അമ്മ ഭവനത്തിൽ ഇപ്രകാരമായിരിക്കുന്നതായ വേളയിൽ എന്റെ പിതാവ് ഒത്തിരി മാനസികമായ വരെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഒന്നര വർഷത്തോളം എന്റെ അമ്മ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസികമായ നില തകർന്ന ഭവനത്തിലകത്ത് തലത്തിലായി തീരുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവാകുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഫ്രീസലോൺ എന്റെ അമ്മയുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നതിനാലും മാത്രമല്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അല്പം മുതിർന്നവരാകൊണ്ടും അതെ ലോകപ്രകാരം തന്നെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക വൈദ്യന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അനേക വൈദ്യന്മാരിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നാൽ മാനുഷികമായ ബുദ്ധിക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രേസലോൺ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗം അതല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് സ്വർഗം എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഫ്രീസലോ ഡല്ലോ ക്രിസ്തുവിലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അതെ മാനുഷികമായ ബുദ്ധികളെ അഫലമാക്കി കളഞ്ഞു എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഫ്രീസലോ ഡല്ലോ അപ്രകാരം ചില നാളുകൾ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നശിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനി അതെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇത്രയും മരുന്ന് കഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിനുശേഷമായി പച്ചമരുന്ന് കഴിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരിൽ ആശ്രയിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു എന്റെ മാതാവിന് ഒമ്പത് മാസം പൂർത്തി ഉള്ളതായ സമയത്ത് ഞാൻ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ കാവലെ ഒരു വലിയ പൂജ നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പൂജയ്ക്ക്
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി രാൺകുട്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നു പറയുവാനിടയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട് വേഗത്തിൽ കാവിലെ കൂടുവാനിടയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലല്ലോ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചില പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ഒക്കെ നിരത്തിവെക്കുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പൂജയുടെ മധ്യഭാഗമായപ്പോൾ നിലവിളക്ക് കെട്ടുപോകുവാനിടയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷമായി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കണ്ട ഒരു ദർശനമുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എളിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഏഴാമത്തെ നിങ്ങളുടെ മകളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് കട നക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ദർശനം കണ്ടല്ലോ അന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അക്കര നിന്നുകൊണ്ട് ആചാനുബാഹുവായി സുപ്രവസ്ത്രധാരി ആ ഒരു വ്യക്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്റെ അരികിലേക്ക് പോരാൻ പറഞ്ഞു യമദൂതനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു മുഖാന്തരം ഭവനത്തിനകത്ത് അനർത്ഥം നടക്കും മരണം നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളൊരു ഒരു കംസാവതാരത്തോടു കൂടിയാണ് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായിരുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മാസം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളത് എന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് നിലത്തേക്ക് പിടിച്ച് എന്റെ അപ്പൻ ഇടുവാനിടയായിരുന്നു അതെ മാനുഷികമായ ബുദ്ധികൾക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫേസ്ലോ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അനേകരോട് പറയാറുണ്ട് ലജ്ജ കൂടാതെ തിരുകോണുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കും പലപ്പോഴും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ടര വർഷക്കാലം അനേക തിരുകോണുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിനക്ക് നാണം വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ള കർത്ത അവന്റെ ജീവന്റെ ബലമാകുന്നു പ്രൈസലോ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ മരണത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരത്തിനോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റു യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രൈസലോൺ ഹലലി ആ പ്രിയമുള്ളവരെ അന്നു മുതൽ എന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് അതേ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അതെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ സന്തുഷ്ടമായൊരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് എന്നാൽ എന്റെ ജനനത്തോടു കൂടി കുടുംബത്തിനകത്ത് വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ടായി അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ എന്റെ അമ്മയെ അന്നു മുതൽ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ എന്റെ പിതാവ് വർദ്ധിക്കുവാനിടയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിത്രതയുണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു എന്നെക്കാട്ടിൽ ഒത്തിരി പ്രായ കൂടുതലുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല അന്നു മുതൽ അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അപ്പൻ ഉപദ്രവിക്കുവാനിടയായിരുന്നു വിഷയങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ എനിക്ക് അഞ്ചര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ദിവസം മുതൽ അതെ ഇന്നു വരെ നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളും സർവശക്തനായ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയോട് അതെ സ്വർഗം എന്നെ നിലനിർത്തുന്നു എനിക്ക് മൂന്നര മാസം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് തൊട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എന്നെ തൊട്ടിലിന്റെ കയററുത്തു നിലത്തിട്ട് എന്റെ പിതാവ് കൊന്നുകളെ വന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ലജ്ജ കൂടാതെ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉച്ചി മുതൽ പാദം വരെയും പരുക്കൾ മാത്രമാണ് ഫ്രീസലോട് അല്ലല്ലോ മുറിവുകൾ മാത്രമാണ് ഫ്രീസലോട് അല്ലല്ലോ ഉപദ്രവമേറ്റ ഒരു വലിയ ശരീരമാണിത് എന്നാൽ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ കർത്താവിനെ ഞാൻ രക്ഷകനായി എന്നും സ്വീകരിച്ചു അന്നു മുതലുള്ള ആരോഗ്യം വരവുമൊക്കെയുള്ളു എനിക്ക് ഫ്രീസലോൺ അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് തന്റെ ബലിഷ്ടമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേക പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊന്നുകളവാൻ നോക്കി എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രീസലോൺ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായുണ്ട് എന്റെ പ്രാണന് ഹാനി വരുവാൻ സ്വർഗം അനുവദിച്ചില്ല ഫ്രീസലോൺ എനിക്ക് അഞ്ചര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ സമയത്ത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് കാവില് പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയന്തര നടക്കുന്ന സർപ്പബലി നടക്കുന്ന ഒക്കെ സമയത്താണ് വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ എന്റെ പിതാവ് ഇടപെടുവാറുള്ളത് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും പിശാജ് വരുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരുവാനാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഫ്രീസലോട് അല്ലെ അഞ്ചര വയസ്സ് എനിക്ക് പ്രായമുള്ളതായ സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് എന്റെ മാതാവിനെ അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാനിടയായിരുന്നു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ ദേഹത്തെ കോടി വന്ന് വീണ് കിടന്ന് ഞാൻ അലറിക്കരഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് അതെ ഒരു തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് എന്റെ അമ്മയുടെ വായിലേക്ക് അത് തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് ശബ്ദം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ പൂജാരിയുടെ ഭവനമാണല്ലോ ദേശത്ത് ആരും ഇത് അറിയരുത് അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ മാതാവിനെ
ഇലൈസ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സമയത്ത് ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു പ്രിയ പിതാവിനെ വിളിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ജനൽ കൂടി അദ്ദേഹം നോക്കുന്നതായ സമയത്ത് തന്റെ ബലിഷ്ടമായ കരങ്ങൾ പിറകോട്ട് എന്റെ പിതാവ് വലിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതെ ചത്ത് വീഴുന്ന ഒരു പല്ലിയെ പോലെ നിലത്തേക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വീഴുവാനിടയായിരുന്നു ചില മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ കിടന്നു എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയുമോ അതെ ചില സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ വന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധം വീഴുവാനിടയായിരുന്നു അതിനുശേഷം യുക്തി ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുവാനിടയായിരുന്നു അതെ ഏഴ് ദിവസത്തെ സപ്താഹം നടന്നതായി ഒടുവിലായ ദിവസം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് എന്റെ മാതാ മാതാപിതാക്കൾ അവരെല്ലാം സഹോദരങ്ങൾ അവരവരുടെ മുറികൾ വിശ്രമിക്കുന്നതായ വേളയിൽ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോയതായ വേളയിൽ തന്നെ എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് പാതി ചാരിയിട്ടിരുന്ന വാതിൽ തുറന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നു വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതൊരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് ചിരിക്കുന്നു കാരണം അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു മുഖം ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് മൂത്ത ഏഴ് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് പരിപ്പും പപ്പടവും വെണ്ണയും ഒക്കെ ചേർത്ത് എന്റെ അപ്പൻ ഉരുളകൾ ഒട്ടി ഏഴ് മക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്നതായ സമയത്ത് അതെ വീടിന്റെ മൂലിൽ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ ഒരിക്കൽ പോലും അപ്പന്റെ സ്നേഹമെന്നറിയാതെ അമ്മയുടെ സ്നേഹമെന്നറിയാതെ കൂടപ്പറപ്പങ്ങളെ സ്നേഹമെന്നറിയാതെ കഴിച്ചുകൂടെ ഒരു ബാല്യവും കൗമാരവും ആയിരുന്നു എന്റേത് ഈ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് എന്നെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചതായ വേളയിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്താ അപ്പ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം പുറകിൽ തന്റെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പൊതി എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്മാരെ കാണിക്കരുത് ചേച്ചി മാരെ കാണിക്കരുത് എന്റെ ആംഗ എനിക്ക് രണ്ടാംഗളമാരുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയാരിയായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിങ്ങ പറഞ്ഞു അണ്ണന്മാരെ കാണിക്കരുത് അമ്മയെ കാണിക്കരുത് മക്കൾ ഈ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചോണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായ എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് എന്തോ മധുരമുള്ള സാധനം കഴിക്കാൻ തന്നല്ലോ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ നടയിറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോയി വയല് വയലുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയലിൽ ജോലിക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അമ്മയോ അമ്മയുണരുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ വയലിലേക്ക് പോയത് ഈ സമയത്ത് അത് എന്റെ അപ്പൻ നടയിറങ്ങി പോകുന്നത് നോക്കി നിന്നതിന് ശേഷമായി ഞാൻ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് വലത് കൈ പൊതി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ തട്ടി ഉണർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ അച്ഛൻ വയലിലേക്ക് പോയി അമ്മയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഞെട്ടി ഉണർന്ന അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൊതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തന്ന നമ്മ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബലമായി ആ പൊതി മേടിച്ച് തുറന്നു നോക്കുവാനിടയായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അതെ കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ നന്നാൽ അതിനകത്ത് മാരകമായ ഫെറടാൻ എന്ന വിഷം എന്റെ പിതാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതെ ഹൃദയ ഭാരത്തോടു കൂടി എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എന്റെ അമ്മ ഒത്തിരി കരഞ്ഞതിന് ശേഷമായി വെളിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ചാരം കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നതിനകത്തെ കതിട്ടതിന് ശേഷം അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് പഞ്ചാര പാട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പഞ്ചാര എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് വയലിൽ നിന്ന് വന്നില്ല വൈകിട്ട് ദീപാരാധന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അതെ സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് സന്ധ്യയായിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ആൾ വന്നിട്ട് പോലും എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് വന്നില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഓടിച്ചെന്ന് കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നു പറയും ഇത് കേൾക്കുവാൻ അന്ന് സന്ധ്യ വരെ എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് വയലിൽ തങ്ങുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്ന സർവശക്തനായ എന്റെ പിതാവ് സ്വർഗമെന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രാണന് ഹാനി വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല വൈകിട്ട് വളരെ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം ഓടിക്കേറി വരുന്നതായ സമയത്ത് നടക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ തന്നതായി പുതിയ അമ്മ മേടിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് വളരെ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്റെ ഭവനത്ത് നടക്കുവാനിടയായിരുന്നു അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ ദിവസങ്ങൾ പോലും എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതി മാരകമായ രീതിയിൽ
ചെറിയ സഹോദരി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന മാസം ഇത്രാം തീയതി ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അവിടെ പറയുവാനിടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുരുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പോയതാണെന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കലണ്ടർനാഥ് എന്റെ അമ്മ ആ ഡേറ്റ് എഴുതിയിടുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് സഹോദരങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതായി സുദിനം വന്നെത്തുവാനിടയായിരുന്നു അന്ന് പകൽക്കാലം പഴയതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഒരുമിച്ച് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി വേഗത്തിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാറ്റു വെക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായ വേളയിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ബലിഷ്ടമായ ഒരു കരം കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിനും നെഞ്ചിനും കൂടെ ഒരു വലിയ പ്രഹരം ഏൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് ഓടി അതേ ശക്തിയോടെ ഞാൻ പുറകോട്ട് വന്ന് വീഴുവാനിടയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് പിന്നെ അതെ ട്രബിൾ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു അതേ തലയടിച്ചാണ് വീണത് തലയ്ക്ക് പിറകിൽ മാരകമായ പരിക്ക് സംഭവിച്ച് അതേ രക്തത്താൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിടയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടി ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഇതെന്റെ രണ്ട് ചെവിയിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ ശരീരം മുഴുവനായി വായിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരുന്നു നിറയും പതിയും വരുന്നു ശരീരം അത് തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവത്തിലായി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പ്രിയമുള്ളവർ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ട് അത് വെളിയിൽ അത് ഇട്ടിരുന്നതായ ഒരു കസേരയിൽ എന്റെ സോറി ഒരു സ്റ്റൂളിൽ എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അതേ മാരകമായ അനുഭവത്തിൽ ഞാനും വെളിയിൽ എന്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വാഹനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വരാതെ അതെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാതെ തന്നെ വാഹനം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് എന്റെ അമ്മ അലറിക്കരയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം വരാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അതെ അവിടെ പറഞ്ഞതായ സമയമാകണം ഫ്രീസലോൺ അതെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ പറഞ്ഞ സമയം നോക്കുവാൻ വേണ്ടി അതെ വാച്ചിന്റെ സൂചിയിലോട്ട് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അനേക പ്രാവശ്യം അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ട് വാച്ചൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പരിചയക്കാരന്റെ വാഹനം വരാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ആ സെക്കൻഡ് സൂചിയെ പിതാവ് നോക്കിയിരിക്കുക കാരണം അവിടെ കുരുതി കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ സമയം എന്റെ പിതാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ പ്രാണന് ഹാനി വരാതെ വെടിവെക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം കടന്നു ായിരുന്നു ഒരു അപ്പച്ചൻ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു കളർ അത്ര നല്ലതല്ല എന്റെ പിതാവ് മുഖം തിരിച്ചു കളയുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മ ഈ സമയത്ത് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് കൃപയിലോ കൃപയോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു പ്രേസലോട് ഇന്ന് എന്റെ അമ്മ പറയും മക്കളെ മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്യം വെടിയരുത് പ്രേസലോൺ പ്രിയമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയൽക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ മിറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് തലയടിച്ച് കരിങ്കല്ലൽ വീണതാണ് തലയ്ക്ക് പിറകിലാണ് എനിക്ക് മാരകമായിട്ട് പരുക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു യേശു അതെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ബദാനി ലാസർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോയി നാറ്റം മച്ച അവസ്ഥയ്ക്ക് അതെ ലാസറിനെ കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു യേശു ആരാണെന്ന് ബദാനി എന്താണെന്ന് ലാസർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പൂജാരിയുടെ ഭാര്യ എന്റെ അമ്മ അതെ അതെ ഇങ്ങനെ വായും വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നയീൻ എന്ന പട്ടണത്തിലെ വിധവിയുടെ മകനെ യേശു കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു പള്ളി പ്രമാണിയായി ആയുരോസിന്റെ മകളെ യേശു കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളെയും യേശു ജീവനോട് അത് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാവിന് ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ
എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാല്യവും കൗമാരവുമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റേത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ പോകുന്ന അനുഭവമുണ്ടെന്നാൽ കൃപയാൽ അവരുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അരുമനാഥനെ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം സ്വർഗം എന്ന് എനിക്ക് തന്നു പലപ്പോഴും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന എട്ട് മക്കളുള്ളതിൽ എന്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളരുത് എട്ടാമത്തെ ഒരു പൊട്ടിയായിരുന്നു പ്രേസിലോട് ലേലിയ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ വലിയ ഉദ്യോഗ സ്വർഗം എന്നെ ആ ഭരമേൽപ്പിച്ചത് പ്രേസലോൺ അല്ലല്ല ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്ന മാത്രമല്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പന് ഒത്തിരി ചീട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നതനുസരിച്ച് ഞാനും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് വെളുപ്പിനെ തന്നെ ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യരനോടെ വന്ന് ശിവന് ഗൂവളത്ത് മാല കൊടുക്കണം സരസ്വതിക്ക് തെറ്റിപ്പൂ മാല കൊടുക്കണം കൃഷ്ണന് തുളസിപ്പൂ മാല കൊടുക്കണം യക്ഷി കരളിപ്പൂ മാല കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോലും പോകാനുള്ള അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈശ്വര ഭക്തിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്നാൽ അതേ വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷമായി എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസനായി കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയി നിൽക്കണം അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കണം എനിക്ക് ഭവനത്തിലെ ഈ കഷ്ടം ഈ നിന്ന് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അത് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തോ സ്വർഗം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അപ്രകാരം അവസരം ലഭിച്ചതായി ഞാൻ കടന്നു പോയത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നത് ഭാവി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ പീഡനവും കഷ്ടവും വേദനയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമായി ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുത്തിരുന്ന ഒരു മാർഗത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് സ്വർഗം എന്നെ അയക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്ന അധ്യാപകരായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ചില കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകാരികളെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ കടന്നു ചെന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് നിരന്തരം ഞാൻ സുവിശേഷം കേൾക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടും എന്നും പ്രയർ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്റെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് അതെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് സമുദായക്കാർ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഹൈന്ദവരായ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തിയ നിലയിൽ അതെ ലോകപ്രകാരം സിനിമാ കഥകളും മറ്റു കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കും എന്നാൽ അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നതായ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും അവരോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം മുഖസ്തുതി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്നും മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവർ അവിടെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും അവിടെ കേൾക്കുന്നതായ പാട്ടൊക്കെ ചീത്ത പാട്ടുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാക്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുസ്തക പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാടി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഫേസലോടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതൽ എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ അവരെക്കാൾ ഉപരിയായ എന്റെ എരുമനാഥന് മഹത്വം കൊടുപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസൻ കൂടി കേട്ടതുപോലെ പ്രേസ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ എന്റെ അരുമനാഥനെ സ്നേഹിപ്പാന് സേവിപ്പാനുമുള്ള കൃപ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്റെ അധ്യാപകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അതെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവി ദേവന്മാരും ആറായിരം ഭൂതപ്രേത പിശാചികളും അഞ്ചര മണിനാഗം കരുനാഗം ഇതിനെ എല്ലാം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ തറവാട്ടിൽ പൂജാരിയുടെ മകളായി ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട എനിക്ക് മരത്തിൽ തൂങ്ങി യേശുവിനെ വേണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പീഡനങ്ങളും ഒരു വേദനകളും ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടങ്ങളും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കൂട്ടുകാരോട് പോലും ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നു എന്റെ അപ്പൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൂജാരിയാണെന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ തറവാടുകാരാണെന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു വമ്പ് പറയുമ്പോൾ വലിയ തണ്ട എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ തണ്ടപ്പൻ ഞാൻ കളയുന്നു അന്ന് സ്വർഗം എന്നെ തണ്ടിൻ മീതേ വെക്കുമെന്ന് പ്രൈസലോട് അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം കേൾക്കുമായിരുന്നു ഒരു പ്രഭാത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്
എനിക്ക് വന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ അണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്നോട് ഒരു യാത്ര പോലും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാന്ന് അണ്ണൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവര് പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ടായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമായി എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ആരും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല എന്റെ അധ്യാപകരോട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല വളരെ വേദനയോടെ എനിക്ക് വളരെ വൈരാഗ്യമായിരുന്നു അത് വളരെ കൈപ്പോട വിദ്വേഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം കണ്ടില്ലേ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശബദാർപ്പിത വസ്തുവൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് കൃപയാൽ ഇന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ തന്നു അതിനുശേഷമായിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്റെ അധ്യാപകൻ അവിടേക്ക് വന്നൊരു വേഷപ്പറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേഷപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് മാറ്റമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വൈരാഗ്യമാണ് തോന്നുവാൻ ഇടയായിരുന്നത് ഞാൻ ഗീതയിലെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബൈബിളിനെക്കാട്ടി വലിയ ഉപദേശം ഗീതയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞ എന്റെ അധ്യാപകനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരും അധ്യാപകനും ചേർന്നുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ സിയാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് കൊല്ലൻ ഒളിയെ മൂർച്ചയെ അതെ തീക്കൽ വേല ചെയ്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അടിച്ച് രൂപമുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് അവരെന്നോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പറയുവാനിടയായി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് വളരെ വൈരാഗ്യമാണ് തോന്നിയ ഒടുവിൽ അത് ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് എമ്മോസിലേക്ക് പോയതായ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവുമായി സംഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുത്തുകൊണ്ട് പറവോൻ അത് വചനം കേട്ടപ്പോ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുമ്പോൾ ചില ഹൃദയങ്ങൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി വചന കൽവി നമ്മുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഹാലലുയ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവയെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ഇവയെ പോലാകുന്നു ഇവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട പോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് കുത്തുകൊള്ളുവാനിടയായിരുന്നു ഇവയെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ അപ്പനും ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വളരെ തർക്കത്തിനൊടുവിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ സത്യവചനം അതെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ ഒന്ന് വായിക്കുക ഈ പുസ്തകം നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നല്ല ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് പുരാണങ്ങളുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അതെ കൊച്ചു പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വളർന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഇതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇതെടുത്ത് കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് തൊടുവാൻ ഇടയായില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ കുളിക്കാതെ നിനക്കാതെ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെ അല്ലെ നട്ടുച്ച നേരത്ത് സൂര്യനെ വല്ലുന്ന ഒരു പ്രകാശം നിഴലിടുവാൻ ഇടയായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതെ നീ ആരാകുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഞാൻ പ്രൈസറോട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ആരെല്ലാം ഈ ദൈവനാമത്തെ ദുഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഇത് വലിച്ചുകയറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഇതിന് വിരോധമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം ഇത് സ്വർഗം ചുമപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ തർക്കത്തിനൊടുവിലായിട്ട് തന്നതായ വേദഭാഗം അത് ഓരോ പേജുകളായി ഞാൻ വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ അതിനുശേഷമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനാണ് ശക്തി അതിനുശേഷം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇന്ന് രാത്രി വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ സത്യ വേദപുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് നശീയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം മുതൽ ഓരോ പേജുകളായിട്ട് ഞാൻ വലിച്ചു കീറി എന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞ് അത് ഞാൻ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ വലത് കാൽ കൊണ്ട് ഞാൻ 
സംഭവിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല എന്റെ കൈകാലുകൾക്ക് ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു കൈ മടക്കണമെന്നുണ്ട് കാല് നിവർക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതികഠിനമായ വേദന ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പ്രഭാതമാകട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് അത് അവർക്കറിയാവുന്ന ഈശ്വരന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ പ്രഭാതം വരെ അതികഠിനമായ വേദനയായി ഞങ്ങളുടെ പിടയ്ക്കുവാനിടയായിരുന്നു പ്രഭാതമായപ്പോൾ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ശേഷമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ റൗൺസിന് വന്നപ്പോൾ അതെ ഡോക്ടർ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വലതുവശം പൂർണ്ണമായി തളർന്നു പോകുവാനിടയായിരുന്നു ആ കിടപ്പ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂന്നര മാസം കിടന്നു അതിനുശേഷം അനേക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറി മാറി കൊണ്ടുപോകുവാനിടയായിരുന്നു വലത് ശരി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ വായ ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടി എന്റെ കൈവിരകൾ ചുരുണ്ടു പോകുവാനിടയായിരുന്നു മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ പിതാവിനെ കാണുവാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുവാനിടയായിരുന്നു പ്രകാരം എന്നെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അത് ഇത് ആമവാദമാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്ന രക്ഷയില്ല എന്റെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് എന്റെ കൈവിരലുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട കാൽപാദം അതേ വലിയ മഴ പോലെ അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അധികം അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിക്കുവാനിടയായിരുന്ന കാലിലെ മസിലെല്ലാം കൂടെ വന്ന് മുട്ടിന് മടക്കി താഴെയായിട്ട് വന്നൊരു ബോള് പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു കാലം നിവരത്തില്ല എന്ന് വായൊരു വശത്തേക്ക് കൂടി വലത് ചെവിയുടെ കേഴ്വി നഷ്ടപ്പെട്ടു വലത് വശം പൂർണ്ണമായി തളർന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏത് കരം കൊണ്ടാണോ വലിച്ചു കീറിയത് ഏത് കാല് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ വചനം ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞത് ആ ഒരു വശം പൂർണ്ണമായി ബലഹീനമാകുവാനിടയായിത്തീർന്നു പ്രേസലോട് അല്ലേ ഈ അവസരത്തിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്റെ മാതാവിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ അത് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിടയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് സെന്റ് ചെയ്തു അവയ്ക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷമായി ഞാൻ അവരെ കിഴിയിടുവാൻ തുടങ്ങി സമൃദ്ധമായ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ അവരെ കിഴിയിടുന്ന ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ സമൃദ്ധമായ മുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു പോകുവാനിടയായിരുന്നു ശേഷിച്ച മുഴി ഇങ്ങനെ മുരിങ്ങിയ തിരി പോലെ ഇങ്ങനെ ജടപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പപ്പടം എണ്ണയ്ക്കകത്തിടുന്ന പോലെ പൊള്ളി വരുന്നത് പോലെ ഉച്ചി മുതൽ പാദം വരെ അതെ ഇങ്ങനെ കുടുന്നു വന്നിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ പൊട്ടിയളിയുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ ഉച്ചി മുതൽ പാദം വരെ വ്രണം നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടന്ന ആഭരണം പോലും വ്രണത്തിനകത്തു നിന്നാണ് പഴുപ്പിനകത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാനിടയായിരുന്നു മാത്രമല്ല തിരുവചനം കയ്യിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ പോലും അഴുകിപ്പോയ ഒരു വ്യക്തിയായി രാത്രി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പാല് മാത്രം ഏറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ കോരി തരുമ്പോൾ വായുടുപ്പശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് ആ പ്രായം വരെ എന്റെ ജാതകത്തിൽ എനിക്ക് ആയുസുള്ളായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട വലത് ചെവിയുടെ കേഴ്വി നഷ്ടപ്പെട്ട് മുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞ് ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണം നിറഞ്ഞ് ശരീര അവയവങ്ങൾ പോലും അഴുകിപ്പോയ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ വയ്യാതെ മാരകമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കഷായം തന്നിട്ട് മേമ്പടി ഒരു തരം വേപ്പണ്ണ ചേർത്ത് അതിരുന്ന് ഇത് വായിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേസൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അങ്ങനെ ചികിത്സകൾ തുടരുവേ തന്നെ അത് ഞാൻ കിഴി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമായ സമയത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുവശം പൂർണ്ണമായി ബലഹീനപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും പൂർണ്ണമായി തളർന്ന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട കൈകാലുകൾ നിവർത്തുവാൻ കഴിയാതെ വിരൂപമായ അവസ്ഥയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ മുടിയൊക്കെയും കൊഴിഞ്ഞ് വ്രണം നിറഞ്ഞ് വിരൂപമായ അവസ്ഥയിലായപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി അവരെ കിഴിയിടുവാൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദേവി ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ലോക ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ അതെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ആ പ്രായം വരെ എനിക്ക് ആയസുള്ളായിരുന്നു അന്ന് ഒടുവിൽ എന്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആയസ് അറ്റിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നല്ലാതെ ഈ ഭൂമി ഒന്ന് മാറ്റപ്പെടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായി മാരകമായ ഡോ
പ്രിയമുള്ളവരെ ആ തീർത്ഥം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്ലാസിനകത്ത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തുളസി തണ്ട മുക്കിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വെച്ചത് ഈ സമയത്ത് അതെ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും എന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പോ എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പോകാനിടയായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്റെ വല്യപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് പട്ടും മുട്ടയും മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എത്രയും വേഗം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായാലും എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഏതാ ഇതിന്റെ കാറ്റ് തീരാറായി ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും പടുപ്പും ഒക്കെയുള്ള എനിക്ക് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഈ ദോഷം ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഈ ദോഷമൊന്നും ഈ ദൈവങ്ങളുടെ ദോഷമൊന്നും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ പോയി പട്ടും മുട്ടയും കഴിച്ചും പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അതിനുശേഷമായി തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ അടുത്തങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാറി രണ്ടു മൂന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിന്റെ നാമം അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ പറ വന്നാൽ ആദ്യം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരികയുള്ളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് മൂടിത്തരിൽ കഴിച്ചാൽ എന്റെ അപ്പൻ ആദ്യം പറയും ക്ഷമയിലും ആ പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവര് കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് വളരെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവരായ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമം അവരിലൂടെ കേട്ടിട്ടില്ല കൃപയാൽ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിപ്പാ സ്വർഗം എന്ന് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആർത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കും അതെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പടുകുറ്റം മതിലിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും അനേകർ ആത്മീയ അതെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനാചാരങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൃപയാൽ ഒരു പൂജാരിയുടെ മകളായ എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള സത്യം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അമ്മച്ചി അത് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നൊന്ന് വാസ്തവമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൂടെ എന്റെ കൂടപ്പരപ്പങ്ങളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണം നിറഞ്ഞ് വിരൂപമായ അവസ്ഥയിൽ വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ വയ്യാതെ നാറ്റം വച്ച ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അതെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാര് പോലും വന്ന് അതെ ഭൂമുഖത്ത് വന്ന് എന്ന് സ്ത്രീലേഖ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമാറി എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ ഒരിക്കൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന് എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വാസ്തവമായ സ്വർഗം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭജന പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അരുമനാഥൻ അല്ലാതെ ഭൂമി നമ്മെ സ്നേഹിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് വാസ്തവമായ സ്വർഗം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സമയത്ത് പ്രിയ ആ വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മച്ചി എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അവര് വന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയ പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ ആയസ് ഇതുവരെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു ആയസിനെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുവരെ പൂജാരി എന്റെ പിതാവിനോട് അവർ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മണർകാട് മാതാവിന് സ്വർണത്തിൽ കാലം കഴിയും തീർത്തു കൊടുക്കണം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പൂജാരിയ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം പരിമലപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് പിടിപ്പണം വരണം എന്റെ അത്രയുള്ളൊരു മെഴുകുതി കത്തിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു മണർകാട് മാതാവിന് കാലം കഴിയുകൊണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കൃപയാൽ സ്വർണത്തിൽ എന്റെ പേര് കാലം കൈ ഓടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും ഓടെ കാണും മാത്രമല്ല തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പൂജാരിയായ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പരിപ്പല പരിമലപ്പള്ളി വന്ന് പിടിപ്പണം വാരുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ അത്രയുള്ള ഒരു മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ തലക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തുളസി തന്റെ കാശിയിലെ തീർത്ഥം മുക്കി തൊട്ട് തന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദോഷം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദോഷം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദോഷം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഒരു ഈശ്വരനില്ല സമാധാനത്തോടെ പൊക്കോളാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ ഇത്രയും അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏഴ് മക്കൾക്ക് ഈ ദൈവങ്ങളുടെ യാതൊരു ദോഷവും വരരുത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദോഷം വരരുത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദോഷം വരുത് ഒ
ഒന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയത്ത് അത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ വന്ന് അടുത്ത വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ എസ് എസിന്റെ കരയോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മുക്കോടി എന്ന മകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇനിയും മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ കൂടെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല വേഗത്തിൽ പൊക്കോണം ഇത് ഇന്ദുക്കട ദേശമാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയരുത് എന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊടുത്തതായിട്ട് ട്രാക്ടർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നടയിറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തള്ളി ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണം നിറഞ്ഞ് നാറ്റം വെച്ച അവസ്ഥയിൽ ആകാറായി പെങ്കൊച്ചു കിടക്കുന്നു വേണേ പോയി പറയാനെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ ദേശത്തുണ്ട് ഫ്രീസലോൺ ഏതായാലും കൃപയാൽ അവർ കേൾക്കാനിരുന്നു വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ മാലയും ജപിച്ചുകൊണ്ട് കാവി വസ്ത്രവും എടുത്തുകൊണ്ട് കുറിയും തൊട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് ചാരികസേനയിൽ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വെള്ള ഷർട്ടും കറുത്ത പാനും ക്ലീൻ ഷേവും ഒക്കെ ചെയ്ത് ബൈബിളും ഒക്കെ പിടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ വെറുപ്പോടുകൂടി എന്റെ പ്രിയ പിതാവ് ഒന്ന് നോക്കുവാനിടയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്തെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതിന് വന്നതാണെന്ന് ഫ്രീസലോൺ അപ്പൊ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഫ്രീസലോൺ അത് കേട്ടുള്ളതേ തന്നെ എന്റെ പ്രിയ പിതാവിനറിയാം ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഇനി ഉപദേശിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ അദ്ദേഹം ഏതായാലും അതെ ഉപദേശിമാരോടെ മിണ്ടാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുഖം കൊണ്ടൊന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിക്കോളാം കൃപയാൽ എന്റെ അമ്മ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ചേട്ടനും ചേച്ചി എല്ലാവരും വന്നിരിപ്പുണ്ട് എനിക്കെതിരെയുള്ള സെറ്റിയിലും കസേരയിലുമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സുവിശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന് ഒടുവിലായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ യേശു നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിന്റെ രോഗത്തിന് കൂടിയാണ് കാൽവറി പരമയാഗമായി തീർന്നത് അവന്റെ അടിപ്പണികൾ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരുവാനിടയായിരുന്നു വെണ്ണീർത്തിന്റെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സമയത്ത് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കാങ്കി യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനിടയായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വിവരിക്കുവാൻ സമയമില്ലല്ലോ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാതെ ഒത്തിരി കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സകല മാനവജാതിയുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപമില്ലാത്ത ഒരു പരിശുദ്ധൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് യാഗമാകണം അവൻ അതെ സകല മനുഷ്യരും പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരിക്കലും ഈ പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ ജനിക്കരുത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ട് വേണം അവൻ ജനിക്കാനെന്നു ദരിദ്രരെ രക്ഷിപ്പാൻ വരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദരിദ്രനായി ജനിക്കണമെന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കാണാതറിയാമെങ്കിലും അർത്ഥമൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും അന്ന് ശ്ലോകം പഠിച്ചതെല്ലാം ഇന്ന് കൃപയാൽ എനിക്ക് വളരെ അതെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അനേക പൂജാരിമാരെ കൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സർവശക്തൻ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക പ്രേസലോൺ മാത്രമല്ല രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സിലെ പുരോഹിതനെ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ പൂജാരിയുടെ മകളായി എന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസ ദൈവം അനുവദിച്ച ഈ മാസം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ സ്നാനമുണ്ട് ഫ്രീസലോട് അല്ലേ ലുയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്റമല്ലാത്ത സുവിശേഷം ഇവരെന്നോട് പറയുവാനിടയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായിരുന്നു എങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്കിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേഗം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അക്ഷമനായിട്ട് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അത് ഞാൻ കിടന്ന മുറിയുടെ ജനലിന്റെ അത് പുറത്തോട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ അത് രാമായണം പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വാക്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യമാണ് ഞാൻ ഈ തിരുവചനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കാരണം വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്റെ വല്യപ്പമാരുടെ കാലം അപ്പുപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാമായണത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവാകുന്ന ബിംബത്തിൻ
ോട് അല്ലേലുയ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലേലുയ അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം കത്തുവാനിടയായിരുന്നു അതുവരെ കഠിനപ്പെട്ടിരുന്നതായ എന്റെ ഹൃദയം അകത്ത് കത്തലുണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം കത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രൈസലോട് അകത്ത് കുത്തുകൊണ്ടു ഞാൻ അല്ലേലുയ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിന്റെ രോഗത്തിന് കൂടിയാണ് അവൻ കാൽവരി പരമയാകമായിരുന്നത് അവന്റെ അടിപ്പെടലുകൾ അതിനൊക്കെ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ പ്രിയമുള്ളവരെ കാരണം അത് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ പള്ളികൾക്ക് ആരെയും അത് എല്ലാം മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളികൾക്ക് ക്രിസ്തീയ പള്ളികൾക്ക് ഒത്തിരി നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും വഴിപാടുകളും ഹോമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങും എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു അവന്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാനും പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഭിത്തി മുഴുവൻ ഒരു യേശുവിന്റെ കൃതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യേശു കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഇങ്ങനെ തമ്പുരാനെ ഇത്രയും മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചുപിച്ചാത്തി പോലും ഇല്ലാതെ കൈ കൊച്ചുപിച്ചാത്തി പോലും ഇല്ലാതെ കൈ ഉയർത്തി സമാധാനം സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരുവാനിടയായിരുന്നു ഈ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതേ കോടി സൂര്യപ്രഭയോട് കൂടിയ ദൈവത്തിന് നിന്റെ മെഴുകുതിരിയും കൊതുകുതിരിയും ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എണ്ണക്കിടർ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന് നിന്റെ അത് എണ്ണ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായി വേദങ്ങൾ നിന്ന് ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും അതെ ക്രിസ്തുവിനെ തെളിയിച്ചു തരുവാനിടയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കുത്തുകൊള്ളുവാനിടയായിരുന്നു ശേതാശ്വര ഉപദേശത്തിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹാരാധന പാപമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമായിട്ട് എന്റെ ആറിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ഒടുവിൽ ഞാൻ അന്യ ഹേതുർ വിദ്യാധീശന എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇവന്റെ നാമമല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറൊരു മാർഗമില്ലെന്ന് പ്രേസനോട് ഇതെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവർ കരത്തോട് കരം കൊടുത്തു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രസമായി തോന്നി ഒമ്പത് സഹോദരന്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് മാറി മാറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും പുരുഷന്മാർ കരയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ലോജനിച്ച് വളർത്തത് അവരാരും അങ്ങനെ വന്ന് കരയാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ അതിശയമായി തോന്നി പുരുഷന്മാർ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ട ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കരം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് നേരെ കൈനീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ കുട്ടി മുഖാന്തരം ദേശത്ത് ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടണം നന്മയ്ക്ക് അവരടയാള സ്വർഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് സ്പർശനം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗ്ഗമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ അവർ പ്രിയമുള്ളവർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കരം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു അദൃശ്യമാകുന്ന ശക്തി എന്റെ ഉച്ചു മുതൽ പ്രാഥമ വ്യാപരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു അന്ന് വരെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്യന്തമാകുന്ന ശക്തി എന്നെ അനേക പ്രാവശ്യം കാവടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിതാവിനോടൊപ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം മലകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രാപിച്ച ശക്തിയായിരുന്നില്ല അന്ന് അനേക ഇടങ്ങളിൽ പോയി അത് ദൈവങ്ങളെ തേടി ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല ഈശ്വരൻ എവിടെയാണ് ഈശ്വരന്റെ വാസം ഒന്ന് പാടിയ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയാകുന്ന ക്രിസ്തു എന്നിലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് രാത്രി എന്റെ ശരീരം തളർന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കുവാനിടയായിരുന്നു താടിയെല്ലൊക്കെ ഇന്ന് വിറയ്ക്കുവാനിടയായിരുന്നു ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം ശക്തമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന കാശിയിലെ തീർത്ഥമെടുത്ത് തുളസി തന്റെ മുഖ്യ
മുറിയിൽ ഒരു അയ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ അയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ശക്തിയോട് എഴുന്നേക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നാൽ എന്റെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി ഇങ്ങനെ മസലെല്ലാം കൂടെ കുറുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൂറ്റി താഴേക്ക് വരികത്തില്ല കാലിന്റെ തള്ളവരൽ മാത്രം കുത്തിയാണ് എന്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനേക പ്രാവശ്യം നടക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നെന്നാൽ അവർ ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ വേളയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വീണ്ടും എന്നെ തൊടുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഞാൻ ഏ സുജീവിക്കുന്നു ഏ സുജീവിക്കുന്നു ഏ സുജീവിക്കും പറഞ്ഞ് ഏന്തി എന്റെ മുറിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തിന് ഭിക്ഷയായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുടന്തൻ അതേ ദേവദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അല്ലേ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമായവൻ അതേ അല്ലേ അവന്റെ നരിയാണികളെ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നെ തൊട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അതേ അല്ലേ ആ ദിവ്യശക്തി അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് എന്റെ റൂമിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പൂജാരിയുടെ ഭാര്യ എന്റെ അമ്മ മുറിക്കകത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഭഗവാനെ പോലെ ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലില്ലെന്ന് പ്രേസല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായി പ്രേസലോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം മോള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു പക്ഷെ അമ്മ ഇത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല അതിനുശേഷം ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കുടുംബത്തിനകത്തളത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുശേഷം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ എങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നറിയത്തില്ല ചെയ്ത ഉപകാരമൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മറന്നുപോയി അതെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മറന്നുപോയി അവരെ ഓടിച്ചു വിടുവാനിടയായിരുന്നു കൃപയാൽ അവർ പോകാൻ നേരം അത് രണ്ടു മൂന്ന് ട്രാക്ടറുടെ പേരും ഒക്കെ എഴുതി എന്റെ തലയണയ്ക്ക് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഈ അഡ്രസ്സിൽ അവർ അവരോടൊപ്പം അത് അവരെ തിരക്കി പിടിച്ച് ചെല്ലുവാനിടയായിരുന്നു കൃപയാൽ അവരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് പ്രേസലും അതിനുശേഷമായിട്ട് വളരെ ധാരാളമായ സംഭവങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ നടക്കുവാനിടയായിരുന്നു പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ച് റേഷൻ കാർഡിന് പേരും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതിലുപരിയായിട്ട് അതെ ഒരുപാട് അടിയും നിന്നെയും കഷ്ടൊക്കെയേക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഇരു കരണത്ത് മാറി മാറി അടി കൊണ്ടപ്പോഴും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയപ്പോഴും പ്രിയമുള്ളവരെ ഫ്രീസലോടല്ലേ എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ ഇന്ന് വരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കൃപയാൽ ഫ്രീസലോട് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാ ഫ്രേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ അനേക പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിനെതിരായി ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ പിറപ്പ എന്റെ അമ്മയുടെ ഇരു കരണത്തിന് ചപ്പരുപുരി മാറി മാറി അടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അയ്യം വിളിച്ച് കരയുവാനിടയായിരുന്നത് ഏതായാലും അതെ അതിനുശേഷം പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനിടയായിരുന്നു നടക്കൽ കൊണ്ട് രണ്ട് തെങ്ങും തൈ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു വെക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഫ്രേസലോ അത് വെച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ മറ്റേ യേശുവിനെ എന്ന് തേജിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കുവോ അന്ന് മാത്രം സഹോദരി സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമതി മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമതി എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച കൃപയാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആത്മാവിൽ സത്യത നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് മക്കളെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ തെങ്ങ് കായിച്ചു കാണുന്ന കൃപയാൽ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്പ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് അതിനുശേഷം പന്തക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ വരാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സ്നാനപ്പെടുന്നതും വേർപാടും ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോകുവാനിടയായിരുന്നത് അതിനകത്തു നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഫ്രേസലോ അവിടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ വളരെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിച്ചതായ അത് ടെസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ എന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം അതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പാറേപ്പള്ളി ഞാൻ പോയതുപോലെ ആരും പോയിട്ടില്ല അതെ സിസ്റ്റർ മുട്ടുമടക്കുന്ന പോലെ ഞാനും മുട്ടുമടക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് പൂജാരിയുടെ മകളെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന ഏതായാലും അറിയത്തില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ഞാനും പറയാനും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ മെഴുകുതിരി ഒത്തിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയോടും അപ്പനോടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമാരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒടുവിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യ ശേഷിക്ക് ഞാൻ പലതും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞതിന്റെ ചിലതിനൊക്കെ മറുപടി തരും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു സത്യവേദ പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൃപയാൽ ഈ വേദപുസ്തകമാണ് എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്
എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാധാ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞാനും ജീവിക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പേരുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കാര്യമല്ല അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമല്ലേ പലപ്പോഴും ഞാൻ പല പേരുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സുഗുണൻ ആ പേര് പക്ഷെ ഇരുപത്തിയേഴ് കേസിലെ പ്രതിയ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പേസലോ ശാന്തമ്മ എന്ന പേര് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ദേഷ്യം പ്രേസലോ വല്ല കാര്യമുണ്ട് പേരുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല ജീവിക്കുന്നതിൽ ആ കാര്യം പ്രേസലോട് അത് പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ ഇടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രേസലോട് അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ അടുത്തത് സ്നാനപ്പെടണം പ്രേസലോ സ്നാനപ്പെടണം നിക്കോദിമോസിനെ കുറിച്ച് ഓർണലിയോസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കന്തക്കെ എന്നാൽ തോപ്പരാജിയുടെ ഷണനെ കുറിച്ച് ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ തമ്പുരാൻ എന്ന കൃതി എത്തി കൂത്തുകൊള്ളുവാനിടയാൻ വചനം അത് ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം എന്ന് പറയുവാനിടയായിരുന്നു കൃപയാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഏക മധ്യസ്ഥൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുപടി ആ തന്നത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു പല പുരോഹിതന്മാരിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു സമ്പുരാൻ അത് ഞാൻ എബ്രാഹി ലേഖനം ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായം അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും നിർദ്ദോഷം പവിത്ര പാവികളോട് വേർപെട്ടവ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതനെ ലോകത്തിൽ കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുരോഹിതനെ തേടി ഞാൻ അലയുവാനിടയായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ശ്രീകാമോരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പൂജാരിയുടെ മകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹലലിയ പൗലോസ് ലേഖ റോ അത് എഫ് എസ് ലേഖ മാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം മാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി സേവിക്കുന്ന സുവിശേഷന്റെ മർമ്മം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസ്താവിപ്പം വായു തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം നൽകപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തമ്പുരാനെ ജീവനോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചു ചത്തു കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടെ വ്യവസ്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടെ വ്യവസ്ഥ ഫ്രൈസലോ മാത്രമല്ല കുരിശുവന്ദന തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതെ സർപ്പവിഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനായിട്ട് മരുഭൂമി മോശ പിത്തള സർപ്പത്തെ എഴുതി പിന്നത്തേതിൽ ജനമതിനെ ആരാധിച്ചു അത് പാപമായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധനയായിട്ട് തമ്പുരാൻ കണക്കാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവര് പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഓരോന്നായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം അനേക തെരുകോണുകൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രൈസലോടെ തന്നെ അതെ ലോകപ്രകാരം ഞാൻ ഇന്ന് കാണാറുള്ളത് അനേക മനുഷ്യന്മാരെ അതെ വാട്ടാറുണ്ട് അവരെ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതെ തന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചതായ പത്രോസിനോട് സോറി കൊർണലിയോസിനോട് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹരിത ഞാനും നിന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വീണ് കിടന്ന് നമസ്കരിച്ചതായ അതെ യോഹന്നാനോട് യോഹന്നാനോട് ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ പറയണം അരുത് ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ പോലും ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രിഭൂതൻ അല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു സ്നാനമെന്ന് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു അതെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല കാരണം സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജാരിയുടെ മകളായി എനിക്കും അത് പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു തമ്പുരാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ തന്നെ നിർത്തുവാനിടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അല്ലേ ഏത് തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാരണം വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവിനെ കണ്ട വ്യക്തിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അതെ രോധാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെ ലോഹന്നാൻ ഞാൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ചോദിക്കുവാനിടയായിരുന്നു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ അധികം സമയമില്ല പ്രിയമുള്ളവര് അവിടെ കാണുന്നു ഇവൻ ആരാണെന്ന് അല്ലെ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവര് ചിലർ പറഞ്ഞു പുരാതന പ്രവാചകന്മാർ അതെ ചിലർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിയാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു
പക്ഷെ ഈ വീണ്ടും ഈ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഇവൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം മുതൽ അവിടെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം മുതൽ കാണുന്നു ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ടു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഭദ്രോസിനെയും യോഹനാനെയും യാക്കോവിനെയും കൂടി മലയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെ അപ്പോസന്മാരായ യോഹന്നാനെയും പത്രോസിനെയും യാക്കോവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിലേക്ക് പോയവൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ മുഴങ്കാലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്നാൽ കൂടെ പ്രത്യാശയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മൂന്ന് അപ്പോസന്മാർ കൂടെ പോയി അവർ ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വായിച്ച ശ്രദ്ധ്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതെ പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് തേജസ് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയവന്റെ ദർശനം മാറി പ്രേസനോടല്ലേ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതെ ആധികാരികതോട് പഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് ഈ ഉറക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേസനോട് ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ദർശനം മാറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ തേജസ് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ തേജസ് വർദ്ധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ മുഖം മാറി ഉറങ്ങിയവന്റെ ദർശനം മാറി ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നതായ പാത്രോ സോടി വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു അതെ യേശു അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു വസ്ത്രം മിന്നുന്ന വെള്ളയായി തീർന്നു പത്രോസ് ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു അതെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് മോശയും ഏലിയാവും യേശുവിനോട് സംഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലത് മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഫേസലോടല്ലേ ഏലിയ എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ രസമായി തോന്നി മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും ഒന്ന് യേശുവിനും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ മുഖത്തും ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല നരളിച്ചത് സർവശക്തനായ ദൈവം ഫേസലോടല്ലേ ഏലിയ പലപ്പോഴും ഇന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അനേകർക്ക് കുടിലുണ്ടാക്കാൻ നടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിലോ മാർബിൾ സൗദങ്ങളിലോ മണിമന്ദിരത്തിനകത്തോ ഇരിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ യേശു ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുന്നവൻ ചാണ്ടു കൊണ്ട് ആകാശത്തെ പരിമാണം എടുക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ നാഴികൊള്ളിക്കി പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൾ കൊണ്ട് കുന്നുകൾ തുലാസനം തൂക്കുന്ന ദൈവം അഗ്നിജാലക്കത്തെ കണ്ണുള്ളവൻ അതെ മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയവൻ ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കൈ പിടിച്ച ഏഴ് പൊന്നിലുടക്ക നടുവിൽ ഉലാവുന്നവൻ കാതേശ്മരുവിന് നടുക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവൻ വനങ്ങളെ തോരിരിക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവൻ മാൻകെപ്പേടകളെ പ്രസവിക്കും ാക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ളവൻ അവനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നു സ്വർഗം ദൈവത്തിന് സിംഹാസന ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ പാതവിട ഇത്ര മഹാനായ ഇത്ര ഭയങ്കരനായ ഇത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ വാത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയത്തില്ല ോടെങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ലേ പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും ഒന്ന് യേശുവിനും ഫേസലോട് അല്ലേലിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ അനേകർ ഇന്ന് അല്ലേലിയോ യേശുവിനെ ഇരുത്താൻ കുടില് കെട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മറ്റു പുണ്യവാളന്മാരോടൊപ്പം യേശുവിനും കുടില് കെട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല ഫേസല പെട്ടെന്ന് ഒരു മേഘം അവിടെ വരുവാനിടയത് നമുക്കറിയാം മേഘം വന്നപ്പോ ജനത്തിന് ഭീതി ഉണ്ടായി ഫേസലോട് അല്ലേലിയോ മേഘത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ഒരു മേഘം വന്ന് അവരെ മറയ്ക്കുവാനിടയായിരുന്നു മോശയെ ഏലിയാവിനെ അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മുമ്പിലേക്ക് അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവായും ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ഞാൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ പ്രേസനോടല്ലേലിയ പാത്രോസേ അല്ലേലി മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടില് കെട്ടുവാനല്ല അതെ നിന്നെ ഇവനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രേസനോടല്ലേലിയ യേശുവിനുള്ള മഹത്വം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനല്ല സ്വർഗം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് പിതാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതെ പാത്രോസേ നീ മോശയ്ക്കും ഏലിയാവിനും കുടില് കെട്ടേണ്ട അവനല്ല എന്റെ മകനും നീ ചെവി കൊടുക്കാൻ ഫ്രൈസലോട് അല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മുന്നിലേക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായി ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രൈസലോട് അല്ലേ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയും വേശ്യ പുത്രൻ നിന്നും അതെ തച്ചന്റെ മകൻ എന്നും അതെ മറിയയുടെ മകൻ എന്നും യോസയുടെ സഹോദരൻ യോസയുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നും ഒക്കെ യേശുവിനെ ലോകം വിളിച്ചതാ ലോകം പഴിച്ചതാ അതെ ഇതാ വേശ്യ പുത്രൻ പോന്നു ഇതാ തച്ചന്റെ മകൻ പോന്നു ഇതാ മറിയയുടെ മകനല്ലയോ
എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഫൈസലോട് അല്ലെ ഒത്തിരി പേരെ അല്ലെ ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കൃപയാൽ അതിൽ പതിനേഴ് പേര് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായി അതെ പല സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവിന് വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ എട്ടര വർഷക്കാലമാണ് ശക്തമായ അരുമനാഥിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ലോകം എന്നെ കാണരുത് എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസുള്ള സക്കായി ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് അതെ യേശുമോ യേശു പുരുഷാരോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആ വേളയിൽ സക്കായിക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നല്ല ഒരു ബോധ്യം അവന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ ബദ്ധപ്പാടോടുകൂടി ആ കാട്ടത്തിമേൽ അവൻ ഒന്ന് കയറുവാനിടയായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ബദ്ധപ്പെട്ടാണ് അവൻ കാട്ടത്തിമേ കയറിയത് അവൻ ഒരു കാര്യം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു എന്നെ കാണല്ല പുരുഷാരം എന്നെ കാണല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണാം ഇന്ന് പലപ്പോഴും പലരും വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കാണല്ല ഞാൻ യേശുവിന്റെ പൈതലാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലജ്ജയായി തോന്നുന്നു പല പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൃപയാൽ അവരുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ പൂജാരിയുടെ മകളായ എനിക്ക് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ ആർത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാ ഹലലുയ സക്കായി ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ ബദ്ധപ്പാടോടുകൂടി കട്ടത്തിമേ കയറുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫ്രൈസലോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി മൈക്കിന്റെ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ എനിക്കൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ളതാ ഫ്രൈസലോട് അല്ലേലിയോ ആരും എന്നെ കാണണ്ട ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും എനിക്ക് വചനം കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച വീടിന്റെ അല്ലല്ലോ മുറിക്കകത്തു ഒരു പക്ഷെ തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ സക്കായി അല്ലല്ലോ ആരും എന്നെ കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണവനെ കാണുവാനിടയായിരുന്നു കാട്ടത്തിയുടെ കീഴിൽ പുരുഷാരവുമായി കടന്നു വന്ന യേശു കർത്താവ് മുകളിലേക്ക് നോക്കിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഖായെ നീ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വഹലലുയ്യാങ്ങി വഹലലുയ വിളി കേട്ട സഖായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് അതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഫേസലോൺ അതാണ് അവൻ വേഗത്തിൽ ബദ്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി അത് വേഗത്തിൽ ബദ്ധപ്പെട്ട് അവൻ ഇറങ്ങുവാൻ വളരെ കഷ്ട സഹിച്ചാണ് അതെ കുള്ളനായ ആ സഖായ് ആ മരത്തിൽ കയറുവാനിടയായിരുന്നത് എന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സഖായെ എന്റെ ശബ്ദം നീ കേട്ടെങ്കിൽ നീ വേഗത്തിൽ പാരമ്പര്യമാകുന്ന ആ കാട്ടത്തി വിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ മതിയാകും പ്രിയമുള്ളവരെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പടുകുറ്റം മതിലിനകത്ത് തൊളിച്ചു കിടന്നാൽ ഈ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പ്രേസലോ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഞാനും അനേക ഇടങ്ങളിൽ പോയി ആശ്രയിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ വരവിന് നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദന മാത്രമേ നിത്യതി ഓഹരിയുള്ളൂ പ്രൈസലോട് അല്ലേലിയ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേര് മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടുമെന്ന് ഈ തീ പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണ സഖായി ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവനൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവൻ അതിനെ കയറുവാനിടയായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ബദ്ധപ്പാടോടുകൂടി അവൻ ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുള്ളനായ ആ സഖായി ആ കാട്ടത്തിയുടെ മുകളിൽ കയറിയെങ്കിലും യേശു അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ മാനസാന്തരം വന്നവൻ വേഗത്തിൽ ഊർന്ന മരത്തെ നിറങ്ങി പ്രേസല ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കാം ദേഹത്ത് മുറിവേറ്റിരിക്കാം പ്രേസല പാരമ്പര്യത്തിൽ നിറങ്ങി തിരിച്ച പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും മുറിവേറ്റെന്ന് വന്നിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ വന്നിരിക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവവേദനയാണ് ഈ അന്ത്യനാളുകൾ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം പ്രേസലോട് അല്ലേ സഖായി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനൊരു മാനസാന്തരം വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു രണ്ട് ഒരു വിശാല മനസ്സ് അവൻ ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എനിക്കുള്ളതിൽ പാതി അത് യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതെ അല്ലെ അവനൊരു വിശാല മനസ്സുണ്ടായി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കുള്ളതിൽ പാതി എനിക്കുള്ളതിൽ പാതി ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ദരിദ്രമാർഗം മൂന്നാമതായി അവനോട് ഒരു പ്രായച്ചിത്തം ഉണ്ടാകുവാനിടയായിരുന്നു അത് പ്രൈസലോട് അല്ലെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ അവൻ പറയുന്നു അതെ ചതുവായ
അതെ അവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പിറന്നവനാ അവനെ വിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്മാറി പോകാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവായതാണെങ്കിൽ കഷ്ടം വന്നാലും പ്രതികൂലം വന്നാലും പ്രതിസന്ധി വന്നാലും വാളിന്റെ മുമ്പിൽ ഫേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂസ് വിട്ട് മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഫേസലോട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ നാൾ തോറും തന്റെ ക്രൂസ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രൂസ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഫേസലോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന മറിയ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല അവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പിറന്നവനാ ഒരിക്കലും ഈ ക്രൂസ് വിട്ട് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ആര് കൊല്ലം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൂസിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറുവാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെ മറിയയുടെ സഹോദരി മറിയയുടെ സഹോദരിയോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അവൾ പറയുവാൻ ഇടയായി തീരൂ അവൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാ ഒരിക്കലും അവനെ വിട്ട് എനിക്ക് മാറിപ്പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ യേശുവിനെ വിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാൻ പോകത്തില്ല മദ്ഗല കാലത്തി മറി അവളോട് ചോദിച്ചാലും അവൾക്കൊന്ന് പറയുവാനുണ്ട് അതെ ഈ ക്രൂസിന്റെ വഴി വിട്ട് ഈ ക്രൂസ് വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകത്തില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ലോകക്കാർ മൊത്തം എന്നെ കൈവിട്ട സ്ഥാനത്ത് പിശാദിന ശക്തി എന്നെ ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് അതെ പാപത്തിൽ കിടന്ന എന്നെ അവന്റെ രക്തമാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഇവനാണ് രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്നവനെ നോക്കി അവൾ വിളിച്ചു പറയും മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല കാരണം അവൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇനി നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രമേ ഉള്ളു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെ ലിയാ മൈക്കിന്റെ ശബ്ദപരിധികൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അതെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പാപയാഗമായി തീരുവാനിടയായിരുന്നു അതെ മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചന പ്രകാരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്റെ യേശു കർത്താവ് ശാപമായി തീരുവാനിടയായിരുന്നു സകല വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുപരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുവാനിടയായിരുന്നു ആ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയോടെയാണ് ഇന്ന് വൈകിയ സമയം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനിടയായിരുന്നത് ആ കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാവളത്തോടും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേക്ക് ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അതെ മേഘം കർത്താവിന് അതെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതെ ഈ യോഗ്യത അയോഗ്യായി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തരുവാനിടയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ദൈവസനിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക യേശു കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ ഇന്ന് വരെയും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു നിമിഷം അതെ ഹൃദയം ദൈവസനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി കാട്ട ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കും വേർപാടിനും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവവരന് മാത്രമേ അത് ഇന്ന് മരിച്ചാൽ അത് നിത്യത ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പാട്ടുപാടുമായിരുന്നു മനുഷ്യനായി എന്തിനി മണ്ണിൽ പിറന്നു മനസാക്ഷിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ അയച്ചവൻ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നീ തിരിച്ചു ചെല്ലണം ഒരിക്കൽ നീ ചെയ്യും തെറ്റുകളല്ല ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെക്കണം തിരുത്തുവാൻ ആരും നിനക്ക് അവിടില്ല തിരിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചാൽ ഫലമൊന്നുമില്ല ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നല്ലതാകലും തീയതാകലും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരും പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണിച്ച അതെ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അതെ കേട്ടതായ സാക്ഷ്യ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ വചന മുഖാന്തരം ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ യേശു കർത്താവിനായി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമർപ്പണമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു നിമിഷം മതരം തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഫേസലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ ആർത്തിയുള്ളവന്റെ തൃപ്തി വരുത്തുകയും വിശപ്പുള്ളവനെ നന്മകളായി നിറച്ച സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ യേശു കളയുമെന്ന് അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹവുമല്ല ജീവിപ്പി
അത് ചിതറിക്കിടന്ന അസ്തിയോട് വന്നു ചേർന്നത് സൈന്യമാക്കി തമ്പുരാൻ നിർത്തുവാനിടയായിത്തിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതെ അല്ലേലിയോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നി പ്രാഗൽഭ്യത്തോട് പറയാനിടയായി തീരട്ടെ പേസലോട് അനേക മാനക രോഗികളെ സൗഖ്യമാകുന്ന കണ്ണാൽ കാണുക തമ്പുരാ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാല രോഗികളായി താരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അല്ലേലിയോ എന്റെ അടിപ്പിടലുകളാലും സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന വചനപ്രകാരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അടിപ്പിടലുകളാലുള്ള സൗഖ്യം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം ഒരു നിമിഷം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹാലലു ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അബ്ദരം തുറന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമാകുന്ന കരം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുക ഫേസലോട് അല്ലേലോ ഹൃദയ കവാട വേഷുവിന് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു നിമിഷം കരങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പാ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു അതെ അല്ലേല് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി കാല എന്റെ അരുമനാ നിന്റെ കരത്തിന്റെ വല്ലപ്പത്ത ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇന്ന് രാത്രി കാല രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിവേഗ പായന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രോഗികളായി പ്രിയപ്പെട്ട സൗഖ്യമാകട്ടെ ജീവന രക്ഷകനായി അത് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യത്തോടു കൂടി അതെ കൈ ഉയർത്തിയും അത് ഹൃദയം സമർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൂരത്തിന് ചാരത്തുമായി ശ്രവണ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹൃദയ കപാട മേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരും പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമാകുന്ന കാരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തി നഗരം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം സ്വർഗം ചെയ്യും സകലതും അങ്ങയുടെ നാമമുഖത്ത് ചെയ്തിരിക്കുക സ്വതന്ത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ സിസ്റ്റർ ശ്രീലേഖയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മുമ്പേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി ശ്രീലേഖയെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നതിനാൽ മരണത്തിന്റെ അനേക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ രോഗക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് താൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനും സൗഖ്യദായകനുമായി കണ്ടെത്തി സ്നേഹിതരെ ശ്രീലേഖയെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ച ദൈവം എത്രയോ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെയും വിടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരിലോ രോഗക്കിടക്കയിലോ പ്രശ്നങ്ങളെ നടുവിൽ ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്കിൽ രക്ഷിപ്പാനും വിടിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ സമീപേ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണം യേശുവിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദയവായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും യേശുബെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്റെ പാപത്തിനും രോഗത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി ഇപ്പോൾ നിന്റെ പൈതലാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് സ്നാനം ഏറ്റ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് യേശുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കണമേ ആമേൻ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥന ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ ടു